আমরা সম্প্রতি বাংলাদেশের একজন চিত্রনায়িকার আকুতির কথা শুনেছি তিনি বলেছেন যে আমার মৃত্যুর পরে আমার মুভিগুলো আমার ভিডিও ক্লিপসগুলো সবাই ডিলিট করে দিবেন তো সারা জীবন এই পাপের পথে চলে সারা জীবন এই জাতীয় কর্মকাণ্ড জড়িত থেকে শেষ জীবনে এটা বললেই কি আসলে ডিলিট হয় এই এই সোশ্যাল মিডিয়ার জগতে নিরঙ্কুর স্বাধীনতা বলতে কিছু আছে আমি চাইলেই কি আমার ভিডিওগুলো ডিলিট করা যাবে যাবে না তো আমরা শেষ সময়ে না বুঝে আমরা শালীনতার পথে আমরা সত্যের পথে আমরা কল্যাণের পথে যেন এখন থেকেই থাকি সময় চলে যাওয়ার পরে যেন আমরা না বুঝি আমাদের যেই চিত্রনায়িকা যে বোন এই আকুতি পেশ করেছেন আসলে কি তার পক্ষে গোটা বিশ্বে তার যে দর্শক শ্রোতা তাদের কাছে তার ভিডিও তার মুভিগুলোতে যে সিনগুলো এই দৃশ্যগুলোকে আসলে ডিলিট করা সম্ভব দেখা যাবে যে তিনি মৃত্যুর পরেও এই ডিলিট এই ভিডিওগুলো চলতে থাকবে সো আমার এই বোনের কথা শুনে আপনাদের নাম দেয়া যেটাকে কি বলে রূপালি জগতের বড় পর্দার আমাদের অন্যান্য বোনেরা আমরাও যেন একটু উপলব্ধি করি যে আসলে আমরা কোন পথে হাঁটছি আমার কাজ আমার ক্যারিয়ার আমার পেশা এটা কি আল্লাহ সন্তুষ্টির পথে আছে এটা দিয়ে কি আসলে গণমানুষের কল্যাণ হচ্ছে না আসলে অশ্লীলতার দিকে আমরা ধাবিত হচ্ছি একটু একটু থিঙ্ক করি আমরা একটু চিন্তা করি আমাদের লাইফস্টাইল সম্পর্কে মানুষের হৃদয় একটা নূর থাকে এবং কোরআনার একটা নূর দুই নির নূর মিললেই নূর না আলা নূর আলোর উপর আলো এটা নিয়ে আমাদের লাইফ সিরিজের নাম করুন লাইট আপন লাইট সো আপনার মধ্যে সেই সত্য সত্যের অংশ কিন্তু আছে আপনি একটু থিঙ্ক করলে আপনার সঠিক উত্তর আপনি পেয়ে যাবেন যে আপনাদের এই এই পথটা চলচ্চিত্র জগতের পথ এবং যদি শাল শালীনভাবে কোনো অভিনয় করা হয় শালীনভাবে কোনো মিডিয়া প্রোডাকশন হয় যেটা দিয়ে কল্যাণ আছে ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরা হয় সেটার একটা ব্যাপার থাকতে পারে কিন্তু অশ্লীলতার দিকে মানুষকে ধাবিত করে আহ্বান করে যৌন সুরসুরিমূলক যেই মুভি সিনেমা ভিডিওগুলো এগুলোর ব্যাপারে আসলে আমরা কি জবাব রেডি করেছি ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট নো এক্সকিউজ উইল বি গ্রান্টেড দ্য ডে সেদিন কোনো অজুহাত আল্লাহ গ্রহণ করবেন না সো আমাদের যেই বোন সোশ্যাল মিডিয়াতে আকুতি পেশ করেছেন মৃত্যুর পরে তার লাশ যেন কেউ না দেখে মৃত্যুর পরে তার ভিডিওগুলো যেন ডিলিট করে দেয়া হয় তার দিকে খেয়াল করে আমাদের অন্যান্য বোনরাও যেন তাদের লাইফস্টাইল ক্যারিয়ার নিয়ে একটু রিভাইজ করি এবং অনেক বোনদেরকে আমরা দেখেছি বাংলাদেশের আমাদের পাশের দেশ ভারতের অনেক দেশের এবং পশ্চিমা বিশ্বেরও তারা অনেকে ইসলামের পথে ফিরে এসেছে উই ওয়েলকাম দ্যাম অল টু ইসলাম সো আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাই এবং অন্যান্যদেরকেও বলবো আমরা যেন এই অশ্লীলতার পথ ছেড়ে দিই প্রিয় বোনেরা ওয়ালাইদ্রিব নবী আরজুলিহিন্না লিও ওলামিন জিনাতিহিন নারীরা এমনভাবে পা ফেলে যাতে রাস্তায় না হাঁটে যাতে করে তাদের সৌন্দর্য দেখা যায় প্রকাশ হয়ে পড়ে ভেতরের সৌন্দর্য শারীরিক অবয়ব এটা একটু করে দেখা যায় বোঝা যায় অনুমেয় হয় এমনটা যেন না করে তাহলে আমাদের সম্মানিত বোনেরা আপনাদের চলন বলন কথা হাঁটা সব কিছুতে একটা পরিশীলিত মার্জিত শালীন চলাফেরা হওয়া উচিত কোরআন কিন্তু এটাই আমাদেরকে সাজেস্ট করে এখন আমাদের অনেক বোনরা হাই হিলের জুতা পরে হিলটা এত চিকন হাঁটার সময় ঠক 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 আওয়াজ হয় এটা কিন্তু এ আয়াতের আলোকে হারাম নিষিদ্ধ আপনি এমনভাবে হাঁটবেন না যে আপনার হাঁটা দিয়ে আপনি অন্য পর পুরুষকে আকর্ষণ করছেন এখন তো কি বলে যে ক্যাটস ওয়াক একটা আছে যারা মডেলিং করে তারা এরকম ক্যাটস ওয়াক করে উইথ এ স্পেশাল মুভমেন্ট অফ দেয়ার হিপস বলে আয়াদুল্লাহ হিপের একটা স্পেশাল মুভমেন্ট সহ এমনভাবে তারা ক্রসিং করে ডান পা বাম পা দিয়ে হাঁটে এটাকে তারা নাম দিয়েছে ক্যাটস ওয়াক বলে আয়াদুল্লাহ কবে যেন নাম দেয় যে ডগস ওয়াক এগুলো থেকে আল্লাহ তালা আমাদের হেফাজত করুক এই স্পেশাল যে ওয়াকিং মডেলিংয়ের বোনরা যারা করেন প্রিয় বোনেরা আপনারা এই পথ থেকে ফিরে আসুন আপনাদের হাঁটা আপনাদের বডি জেস্টার বডি মুভমেন্ট দিয়ে আমরা যেন পর পুরুষকে আকর্ষিত না করি এই পাপের পথে যেন আমরা না যাই এ আয়াত বলছে যে এমনভাবে জমিনে পা ফেলে যেন আমরা না হাঁটি যাতে করে আমাদের সৌন্দর্য প্রকাশ পায় বা তুবু ইল্লাহ জামি আ সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে আসো আইউ হাল মিনুন ওহি বিশ্বাসীরা লা আল্লাহকুন তুফলি হন যাতে করে তোমরা সফল হতে পারো ও আনকিহুল এরপরে আল্লাহ তালা বত্রিশ নম্বর এবং তেত্রিশ নম্বর আয়াতে গার্ডিয়ানদেরকে বলতেছেন যে তোমরা তোমাদের প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের তোমাদের আন্ডারে থাকা ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে দাও দিস অর্ডার ইজ ফর দ্য গার্ডিয়ান স্পেশালি আমরা যারা অভিভাবক হয়েছে আমাদের ছেলে মেয়ে কিংবা আমাদের বোন ভাই যারা প্রাপ্ত বয়স্ক বিয়ের সময় হয়েছে কিন্তু তাদেরকে আমরা বিয়ে করাচ্ছি না ফলে তারা এই তাদের যৌন জীবনে যদি কোনো পাপে জড়িয়ে যায় 
সেটার একটা দায়ভার কিন্তু আমাদের আছে বর্তমান যে সমাজে সমাজে কিন্তু টাইমলি ম্যারিজটা হওয়া খুব দরকার সময় মতো বিয়ে আমি বাংলাদেশে আমার বিভিন্ন তাফসির প্রোগ্রামে আমি জনপ্রতিনিধিদেরকে আহ্বান জানিয়েছি সময় মতো বিয়ে এটা সব জায়গায় আমি বলি ছেলের বাবা যারা আছেন মেয়ের বাবা যারা আছেন ওদের দুঃখগুলো একটু বুঝেন ওরা অনেক দুঃখে আছে কষ্টে আছে বুক ফাটে তো মুখ ফুটে না ঠিক কিনা বিয়ের চেয়ে ভালো কাজ হয় না বিয়ের চেয়ে ভালো কাজ হতে পারে না এই যে উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েরা বর্তমানে ফার্স্টেস্ট ওয়ার্ল্ডে যেভাবে ট্রেন্ড চেঞ্জ হচ্ছে তারা তাদের যৌবনকে নষ্ট করে ফেলছে তারা এই যে পরকিয়া এই যে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের যে কালচার এগুলো আগে ছিল না এগুলো দেশের মধ্যে এখন ঢুকছে ওই যে চিল্লায় উঠতেছে অনেকে দেখছেন এক একশো পার্সেন্ট কমন পড়ে গেছে এদের তো এই যৌবনের তারণায় এই যে যুবক বয়সে তারা যে পাপগুলো করে অবৈধ মেলামেশার কারণে হারাম রিলেশনশিপের কারণে একটা পার্সেন্টেজ গুণা বাবা মার কাঁধেও আসে না নাই জন্য খবরদার ওদেরকে যদি সময় মতো বিয়ে না দেন ওরা যে পাপগুলো করবে এটা শুধু ওদের পাপ নয় আপনার কাঁধেও এই পাপ বর্তায় তাই না এই জন্য আগে আগে বিয়ে দেন অন টাইম টাইমলি ম্যারেজ এখানে জনপ্রতিনিধি কেউ থাকলে আপনারা একটু দায়িত্ব নেন ওদের দুঃখ কষ্ট একটু লাঘব করে দেন ওদেরকে একটু মিলায় দেন এই বিয়েটা হচ্ছে ভালোবাসার বন্ধন এটা জান্নাতি ভালোবাসায় ভরপুর একটা সম্পর্ক কারণ সৈয়দানা আদম আলাইহি সালাম আর হাওয়া আলাইহা সালাম দুইজনের বিয়ে হয়েছিল জান্নাতে সুবান আল্লাহ পড়ে এই জন্য আমরা বিয়ে করব অভিভাবকদেরকে আহ্বান জানিয়েছে এবং যুবকদেরকে ইন্সপায়ার করেছে যে তোমরা সময় মতো বিয়ে করো বিয়ে কোনো ফ্যান্টাসি নয় এটা একটা দায়িত্ববোধের নাম এটা একটা পবিত্র ভালোবাসার নাম এটা জীবনকে প্রকৃত রাস্তায় তোলার নাম সো তোমরা আগে থেকে প্রি ম্যারেজ এসেন এসেন্সিয়ালস নিয়ে আমাদের কিছু আলোচনা আছে সেখানে আমরা বলেছি বিয়ের আগে মেন্টালি ফিজিক্যালি ফিনান্সিয়ালি প্রিপেয়ার্ড হওয়া কাউন্সিলিং করা প্রি ম্যারেজ এসেন্সিয়ালস টাইপের প্রোগ্রামগুলোতে জয়েন করা এবং যৌক্তিকভাবে বাস্তবসম্মতভাবে বিয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং অভিভাবকদেরকে আমরা বিনীত আহ্বান জানিয়েছি যে আপনারা সময় মতো আপনাদের ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিন এটা তাদের ক্যারিয়ারে বাদ সাধবে না আমরা অনেক মহামানবদেরকে আমরা সফল ব্যক্তিদের বায়োগ্রাফি দেখেছি যে তারা অনেকেই বেশিরভাগ সফল ব্যক্তিরাই তারা সময় মতো বিয়ে করেছেন আগে আগে বিয়ে করেছেন এবং আগে বিয়ে করা সময় মতো বিয়ে করা তাদের সফল হতে কোনো বাধা দেয়নি তাই আমরা যেন সবসময় টাইমলি ম্যারেজের ব্যাপারে সচেতন থাকি বিশেষ করে মুসলিম সমাজ এ ব্যাপারে সবসময় কনসার্ন থাকবে আল্লাহ গার্ডিয়ানদেরকে বলছেন ওয়া আন কি হুল আইয়ামা মিনকুম ওয়াল হাইনা মিন আইবাদিকুম ওয়া ইমাইকুম আইয়ামা আইজিম শব্দের প্লুরাল আয়ামা মানে এমন পুরুষ যার বউ নেই অথবা এমন নারী যার স্বামী নেই যে কোনো ইন ইটস এনি ফর্ম তাদেরকে অভিভাবকরা তোমরা বিয়ে করিয়ে দাও বিয়ের বন্দোবস্ত করে দাও ওয়াল হাইনা মিন আইবাদিকুম ওয়া ইমাইকুম এবং তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে থেকে যারা নেককার তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করো ই এখন ফুকর তারা যদি দরিদ্র হয় ইউগ্নি হিমুল্লাহ মিন ফদলি আল্লাহ তালা তার বিশেষ অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী বানিয়ে দিবেন আল্লাহ ওয়াসি অন আলিম কারণ আল্লাহ তালা প্রাচুর্যময় সব জানেন তার দরবার তো কমতি নাই ঘাটতি নাই অনেকে দোয়া করে প্রচেষ্টা করে আল্লাহর কাছ থেকে তো অনেক নেয়ামা বারাকা পাচ্ছে তো আপনি পাবেন না কেন আপনি হাল ছেড়ে দেন কেন হতাশ হন কেন আপনি ভরসা রাখুন আল্লাহর উপর আর যাদের মোটেও সামর্থ্য নাই তারা যেন একটু ওয়েট করে ওয়ালিয়াস্তা আফিফিল্লা দিন আলাই যে দুনা নিকা হান বিয়ের জন্য যা দরকার যদি এগুলো না পায় তাহলে সে যেন পবিত্রতা অবলম্বন করে পাপের পথে যেন না যায় এই পুরো সুরাটা আমাদেরকে পাপ অশ্লীলতা ইনে বিগার সেন্সে ব্যভিচার এগুলো থেকে যোজন যোজন দূরে থাকতে বলেছে সেইফার জন্য থাকতে বলেছে তারা যেন একটু অপেক্ষা করে নিজেকে পবিত্র রাখে হাত্তা ইউগনি আহমুল্লাহ মিন ফাদলি এবং প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় যতক্ষণ না আল্লাহ তাদেরকে ধনী বানিয়ে দেয় এবং চেষ্টা করলে আল্লাহ তালা মানুষকে ধনাঢ্য তো দেয় বারাকা দেয় এবং আরেক হাদিস আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলাম বলেছেন কারো যদি সামর্থ্য থাকে যুবকদের মধ্যে থেকে সে যেন বিয়ে করে না পারলে সে যেন রোজা রাখে সো ফ্যাস্টিং ইজ দ্য রেকমেন্ডেশন এটা আপনারা করতে পারেন রোজা রাখলে আপনার যৌন তারণা এটা নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং আপনি সামর্থ্যবান হওয়া মাত্রই আপনি বিয়ে করবেন ওল্লাদিনা এবতাগুন আল খিতাবা মিম্মা মালাকা চাইমান হুকুম ফাঁকা তিবুহুম ইনা আলিম তুম ফিহিম খায়রা এ আয়াত আল্লাহ বলছেন তোমাদের মোকাতাব দাস যারা 
তারা যদি চুক্তি করে মুক্ত হতে চায় তাহলে তাদের সাথে এটা করো এই প্রসঙ্গটা এখন নেই রাসুসা ইসলামের সময় ছিল দাস দাসীর প্রথা রাসুসা ইসলাম সব সময় দাস মুক্তির কথা বলেছেন ইসলামে কোনো কাফারা ভুল করলে সেখানে দেখা যায় যে দাস মুক্তি নানাভাবে আল্লাহ তালা দাস মুক্তির কথা বলেছেন রাসুসা ইসলামও দাস মুক্তির কথা আজীবন বলে গিয়েছেন তো চার ধরনের দাসের প্রথা ছিল কিন মকাতাব মোদাব্বার উম্মে ওয়ালাত কিন মানে স্বাভাবিক দাস দাসী মকাতাব মানে মালিকের সাথে চুক্তি করবে যে আমি এত টাকা দিলে আপনি আমাকে আজাদ করবেন তো সে বললো হ্যাঁ আজাদ করব টাকা দিল মুক্ত হয়ে গেল মোদাব্বার মানে হচ্ছে চুক্তি করলাম যে আমি মরার পরে তুমি আজাদ আর উম্মে ওলাদ মানে আমার সন্তান তার পেটে আসলে এই সন্তান জন্ম লাভের পরে সে আজাদ এইভাবে তো টাকার বিনিময়ে যদি মুক্ত হতে চায় কল্যাণ দেখলে তোমরা সেটাতে রাজি হও কারণ ইসলাম সব সময় দাস মুক্তির কথাই বলে ও আতু হুম মিমাল্লাহ আল্লাহ দিয়ে আচা কম আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছে আমাদের সবাইকে আল্লাহ তালা আদেশ করছেন যে তাদেরকে সম্পদ দিয়ে সাহায্য করো যাতে করে সে তার মালিককে ওই চুক্তি পূরণ করে টাকা দিয়ে মুক্ত হতে পারে লা তুক্রিহু ফাঁচাই আছে কুম আলাল বেগ তোমাদের দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না ইন আরাধনা তা হাসুনান যদি তারা পবিত্রতা চায় লিতাব তাগু আরাদ আল হায়াতির দুনিয়া দুনিয়ার সম্পদের জন্য এটা করো না এটা তৎকালীন সময়ের কথা জাহিলি যুগে যেহেতু দাস দাসীর প্রচলন ছিল অনেকে দুনিয়ার সম্পদ টাকা কামানোর জন্য দাসীদেরকে দিয়ে ব্যভিচার করতো এটা হারাম আল্লাহ বলেছে এটা তোমরা করো না ওমাই ইউক্রি হুন্না ফাইন আল্লাহ বাদ ইক্রাহিন্না গফর রাহিম আর যদি তাদেরকে বাধ্য করা হয় তাহলে এই বাধ্যর পরে আল্লাহ তালা তাদেরকে ক্ষমা করবেন অর্থাৎ দাসীদের তো হাত নেই তারা যেহেতু দাসত্বের জীবন ফলে তাদের মালিক যদি তাদেরকে বাধ্য করে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন যেহেতু তাদের কোনো ইচ্ছাই এই কাজে ছিল না এটা সেই সময়ের সাথে সম্পৃক্ত বর্তমান সময়ে এর এই প্রেক্ষাপট নেই আসলে এরপর আল্লাহ তালা বলছেন ওয়ালাকদ আনজাল না ইলাইকুম আয়াত মোবাইনাজ আমি তোমাদের কাছে এই আয়াতগুলো সুস্পষ্ট বর্ণনা করেছি ওয়ামা সালাম মিন আল্লাদিনা খলম কবলিকুম এবং তোমাদের আগে যে জাতিগোষ্ঠী তাদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছি ওমা ওয়াইদা চানলিল মোত্তাকিন মোত্তাকিদের জন্য উপদেশ দিয়েছে আল্লাহ নানাভাবে দৃষ্টান্ত দেন এক্সাম্পল ফ্যারাবলস এগুলো দিয়ে আমাদের ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করতে চান নুহাল ইসলামের কাহিনী ইব্রাহিম আল ইসলামের কাহিনী আজ সামুদ জাতির ধ্বংসের ঘটনা কমেলুতের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঘটনা এগুলো দেখে যেন আমরা সম্বিত ফিরে পাই আমাদের যেন চিন্তায় নাড়া পড়ে আমরা যেন ভালো হই